welcome back students so today we are going to discuss about chapter number 16 reflection of light beta aap logo ne light ke bare mein class 7 mein padha hoga 6 mein bhi light ke bare mein aap logo ko light se introduce karaya gaya tha so first of all let us know what is light so light we can say that it is a form of energy that enables us to see objects simple si cheez hai beta ki light energy ka ek aisa form hai jiski wajah se hum various objects ko hamare aas paas mein jo objects hain unko hum dekh sakte hain clear aur beta jo objects hain hamare aas paas unme do type ke objects hote hain kon kon se luminous objects and non luminous objects clear so let's see luminous objects kya hote hain so it is such objects means luminous objects emit light of their own yani ye khud se light produce karte hain inki khud ki apni light hoti hai like the sun stars electric bulb etc and non luminous objects simply we can say that such objects do not emit their own light they depend on other sources of light clear for example moon tree book etc so as the name of this chapter is reflection of light so reflection hota kya hai bhai simply we can say that reflection means bouncing back of light reflection ka matlab beta hum simply keh sakte hain bouncing back of light yani light ka bounce back hona through which we can see objects around us yani jiski wajah se hum log apne aas paas ke objects ko dekh sakte hain to beta dekho light बाउंस बैक कब करेगी जब वो किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी सो वॉट विल हैपन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट्स लाइट जो है बेटा किसी भी सोर्स से आती है वो वेरियस ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के बाद बेटा ये क्या करती है ये हमारी आंखों तक पहुंचती है and because of that we are able to see various objects around us understand as we talk about amount of light so the amount of light that is reflected it depends on the material and nature of the surface on which light falls means jo amount of light reflect hogi ये मेनली किन चीजों पे डिपेंड करता है मटेरियल पे डिपेंड करता है एंड ऑल्सो ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस क्लियर सो इन दिस टॉपिक वी विल नो अबाउट सम वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिगार्डिंग हाउ मच लाइट दे विल रिफ्लेक्ट और दे विल एब्जॉर्ब क्लियर सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन द ओपेक ऑब्जेक्ट सो बेटा जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड ओपेक ऑब्जेक्ट मीन्स सच ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब सम ऑफ लाइट मीन्स दे विल एब्जॉर्ब वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑफ द लाइट ज्यादातर लाइट ये क्या करते हैं रिफ्लेक्ट कर देते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्लियर नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं बेटा ये ऑलमोस्ट लाइट पास थ्रू इट इनसे ज़्यादातर लाइट जो होती है इन पे पड़ने वाली लाइट इंसिडेंट होने वाली लाइट वो ज़्यादातर इनसे पास हो जाती है एंड वेरी लिटिल लाइट बहुत ही कम लाइट जो होती है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है नेक्स्ट वन इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बेटा क्या करते हैं आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि लाइट पासेस थ्रू इट पार्शियली यानी इनसे जो लाइट पास होती है दैट पासेस पार्शियली और यहां पे क्या होता है पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है 
ओके और बात करें यदि सरफेस हमारा स्मूथ है साइनी है देन इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द लाइट फॉल्स ऑन इट यदि सरफेस स्मूथ और साइनी होगा देन ऑलमोस्ट ऑफ द लाइट इज बींग रिफ्लेक्टेड क्लियर फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि कोई स्टेनलेस स्टील की सरफेस हो गई मिरर हो गया हमारा यहाँ से जो ऑलमोस्ट ऑल द लाइट दैट इज बींग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हियर क्लियर सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन इट नीड्स टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बेटा जान लेते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्लियर सो रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें बेटा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन तभी होता है जब हमारी या किसी सोर्स से निकलने वाली लाइट जो है वो एक स्मूथ सरफेस को स्ट्राइक करती है एक स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट होती है क्लियर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जस्ट रिवर्स ऑफ इट इट ऑकर्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ रफ और अन इवेंट सरफेस और बेटा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात आई है तो हम आपको बता दें कि बिकॉज ऑफ डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एवरी डायरेक्शन एंड ऑल्सो आवर रूम हमारे कमरे की बात करते हैं कि हमारे कमरे में बेटा आप लोग देखेंगे कि डे टाइम में सनलाइट डायरेक्टली हमारे कमरे में नहीं इंसिडेंट हो रही है नहीं फॉल हो रही है फिर भी हमारे कमरे में दिन में क्या होता है कि सफिशियंट अमाउंट ऑफ लाइट होती है क्यों होती है बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अंडरस्टैंड सो स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू इंक्लूड अ डायग्राम रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दैट शो यू regular reflection and diffuse reflection and i hope through that diagram you can easily understand about the regular and diffuse reflection in easier way so now students come to the next point that is laws of reflection there are two laws of reflection first one is first law of reflection and according to this angle of incidence is equal to angle of reflection we can also write it as angle i is equal to angle r here angle i represents angle of incidence and angle r represents angle of reflection clear and second law of reflection it states that the incident ray normal ray and reflected ray these all lie in the same plane yani ye ek hi plane mein lie karti hain beta now you can see the diagram ab diagram dekh sakte hain and through this diagram you can easily understand about the laws of reflection yahan pe beta aap log dekh lijiye ye jo hai hamari a aur o This is incident ray. OB is reflected ray, and ON, the dotted line, it shows you the normal. Clear? And I had marked here I as angle of incidence and R as angle of reflection. Understand? So now I am going to introduce you. some elements related to reflection and that are you can see here ao incident ray ob reflected ray o is the point of incidence on normal 
एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर सो स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू समराइज वॉट एवर द कंटेंट वी हैड स्टडीड विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने किन किन कंटेंट को इंक्लूड किया हम उनको एक बार समराइज कर लेते हैं फर्स्ट थिंग इंसिडेंट रे सपोज बेटा आपको किसी ने कह दिया कि डिफाइन इंसिडेंट रे देन हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन इट सिंपल सी बात है द लाइट रे फ्रॉम अ सोर्स दैट स्ट्राइक द सर्फेस यानी किसी सोर्स से निकलने वाली बीम ऑफ लाइट लाइट रे जो कि किसी सर्फेस को स्ट्राइक करती है दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे ओके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को बेटा हम लोग बोलेंगे कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है वही कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज नॉर्मल नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द सर्फेस यानी सर्फेस के परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सो दैट वन इज नॉर्मल और यहां पे आप देख सकते हैं कि ओ एन जो है बेटा वो क्या है हमारी नॉर्मल है ओके नेक्स्ट वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे एंड सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट मीन्स एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड हियर आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी विद द डायग्राम कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है एज आई है टोल्ड यू एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे एंड सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ओके सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास and in our coming class we will discuss some more facts related to reflection of light so thank you and have a nice time to you all